नमस्कार मी प्रांजली किचन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते आजचं जे आपलं लेक्चर आहे ते आहे अकरावं लेक्चर आणि आज आपण बघणार आहोत अठ्ठावीस डिसेंबर आणि एकोणतीस डिसेंबर दरम्यानचे महत्वाचे करंट अफेअर्स प्रश्न उत्तर फॉर्मेटमध्ये लास्टमध्ये आपण रिव्हाइज करणार आहोत दोन महत्वाचे अहवाल ओके या लेक्चरची पी डी तुम्हाला मिळेल विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आमच्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरती आणि सध्या विजन स्टडीवरतीनं कंबाईन बॅचकरिता ॲडमिशन्स या ओपन आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही या बॅचमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता या बॅचमध्ये तुम्हाला मिळेल दोनशेपेक्षा जास्त लेक्चर्स वीसपेक्षा जास्त फुल लेन टेस्ट आणि इतरही ओके तर डिटेल माहिती जर तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही डब्ल्यू 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 डॉट विजन स्टडी डॉट इनला व्हिजिट करू शकता आता पटकन आपण आपला होमवर्कचा क्वेश्चन बघू आपला होमवर्कचा जो क्वेश्चन आहे तो आहे भारतातील पहिला कचरा कॅफे कुठे सुरू करण्यात आला आहे तर याचं जे आन्सर आहे ते आहे छत्तीसगड तर भारतातील पहिला कचरा कॅफे हा छत्तीसगडमध्ये सुरू करण्यात आला आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा आणि छत्तीसगडमध्ये पण कुठे तर अंबिकापूरमध्ये ओके अंबिकापूरमध्ये तर भारतातील पहिला कचरा कॅफे छत्तीसगडमध्ये सुरू करण्यात आला आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा आता कचरा कॅफे म्हणजे काय होतं तर तिथे तुम्हाला कचरा द्यावा लागतो प्लास्टिक वगैरे द्यावं लागतं आणि त्या मोबदल्यामध्ये मग तुम्हाला जेवायला मिळतं खायला मिळतं तर खूप चांगली संकल्पना आहे आणि भारतातील पहिला कचरा कॅफे हा छत्तीसगडमध्ये सुरू करण्यात आला आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आता आपण आपला पहिला क्वेश्चन बघू योग्य विधान किंवा विधाने विचारात घ्या अविधान आहे नुकतेच दिल्लीमध्ये पहिल्या ईट राईट मेलाचे आयोजन करण्यात आले ब विधान आहे ईट राईट मेला हा ईट राईट इंडिया मुवमेंटचा भाग आहे तर अ जे विधान आहे ते चुकीचं आहे कारण नुकतेच दिल्लीमध्ये पहिल्या नाही तर दुसऱ्या ईट राईट मेलाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे ओके दुसऱ्या आणि ईट राईट जो मेल आहे हा ईट इंडिया राईट मुवमेंटचा भाग आहे तर हे विधान बरोबर आहे आपल्याला योग्य विधान ओळखायला लावलं होतं त्यामुळे विधान ब हे आपलं आन्सर राहील आता ईट राईट मेला काय आहे तर त्याच्या नावातच आहे ना म्हणजेच लोकांना चांगलं आहार चांगला डाएट हेल्थी डाएट आणि बॅलन्स डाएट मिळावा म्हणजे याविषयी जागृती निर्माण व्हावी लोकांमध्ये तर त्यासाठी या मेलाचं आयोजन केलं जातं आणि यावर्षीचा जो हा मेला आहे हा दुसऱ्यांदा आयोजित करण्यात आलेला आहे पहिला करण्यात आला होता दोन हजार अठरामध्ये आणि दोन हजार एकोणवीसचा जो आहे तो आहे हा दुसरा ओके तर नावामुळे नावातच आहे ना ईट राईट मेला तर तुम्हाला लक्षात येऊन जातं ते ओके आता हा जो मेला आहे ईट राईट मेला हा ईट इंडिया राईट मुवमेंटचा भाग आहे तर हे विधान बरोबर आहे आता ईट राईट इंडिया मुवमेंट काय आहे तर ही जी चळवळ आहे ही लॉन्च करण्यात आलेली होती एफ एस ए आय कडून एफ एस एस ए आय कडून म्हणजे फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून ओके म्हणजे लोकांना एक चांगलं जेवण मिळावं चांगलं आहार मिळावा हा या योजनेचा उद्देश आहे हा या मुवमेंटचा उद्देश आहे आता याची जी टॅगलाईन आहे ती तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे याची टॅगलाईन आहे सही भोजन बेहतर जीवन ओके सही भोजन बेहतर जीवन मराठीमध्ये तुम्हाला करता येतं आणि या मुवमेंटमध्ये ना आयुष्यमान भारत त्यानंतर पोषण अभियान आणि स्वच्छ भारत मिशन म्हणजे आपलं स्वच्छ भारत अभियान आणि अॅनिमिया मुक्त भारत तर या सगळ्या योजनेशी ही योजना म्हणजे ही जी मुवमेंट आहे ही जुडलेली आहे तर तुम्हाला आयुष्यमान भारत पोषण अभियान त्यानंतर स्वच्छ भारत मिशन आणि अॅनिमिया मुक्त भारत तर या योजनेविषयी आजच वाचायचं आहे कारण खूप इम्पॉर्टंट आहे ह्या योजना म्हणजे पोषण अभियान झालं त्यानंतर आपलं अॅनिमिया मुक्त भारत झालं तर हे सगळे जे अभियान असतात याविषयी तुम्हाला माहिती पाहिजे तसंच मग सायन्समध्ये सुद्धा आपल्याला आवडती क्वेश्चन बनू शकतो जसं की अॅनिमिया हा आजार झाला ओके त्यानंतर आपल्या न्यूट्रियन्सच्या कमतरतेमुळे व्हिटॅमिन्सच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार तर अशा पद्धतीने तुम्ही लिंक करू शकता ओके आपला करंट टॉपिक आपल्या कोअर सब्जेक्टसोबत तर लक्षात ठेवा तुम्ही दादासाहेब फाडके पुरस्काराविषयी चुकीची विधानं विचारात घ्या अविधान आहे पहिला दादासाहेब फाडके पुरस्कार देविका राणी यांना देण्यात आला होता ब विधान आहे नुकताच हा पुरस्कार अमिताभ बच्चन यांना मिळाला आहे आणि हा पुरस्कार मिळविणारे ते पन्नासावे मानकरी ठरले तर दादासाहेब फाडके पुरस्कार हा जो पहिल्यांदा देण्यात आला होता तो देण्यात आला होता देविका राणी यांना ओके आणि आता नुकताच अमिताभ बच्चन यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आणि तो मिळाला त्यांना नुकताच राष्ट्रपतींकडून आणि हा पुरस्कार मिळवणारे ते पन्नासावे मानकरी ठरले तर हे विधान बरोबर आहे आपल्याला चुकीचे विधान ओळखायला लावली होती 
आणि दोन्ही विधान इथे बरोबर असल्यामुळे एकही नाही हे आपलं आन्सर आहे ओके तर दादासाहेब फाडके आपण ओळखतोच त्यांना फादर ऑफ इंडियन सिनेमा म्हणून ते ओळखले जातात त्यांनी जे सिनेमा क्षेत्रामध्ये त्यांचे विशेष योगदान दिले तर म्हणून त्यांच्या नावाने एकोणवीसशे एकोणसत्तरपासून तुम्ही हे साल लक्षात ठेवा ओके एकोणवीसशे एकोणसत्तरपासून दादासाहेब फाडके पुरस्कार दिला जातो कधीपासून एकोणवीसशे एकोणसत्तरपासून आणि दादासाहेब फाडके आपण दादासाहेब फाडके नावानेच ओळखतो तर त्यांचं पूर्ण नाव आहे धुंडीराज गोविंद फाडके तर लक्षात असू द्या तुम्ही धुंडीराज गोविंद फाडके ओके तर हा जो पुरस्कार आहे दादासाहेब फाडके पुरस्कार हा सिनेमा जगतामधील सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो आणि तो दरवर्षी देण्यात येतो ओके पहिल्या ज्या विजेत्या आहेत त्या आहेत देविका राणी दादासाहेब फाडके पुरस्काराच्या पहिल्या विजेत्या आहेत देविका राणी त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा हा पुरस्कार मिळवला होता एकोणवीसशे एकोणसत्तरमध्ये त्यानंतर रिसेंटली आपल्या अमिताभ बच्चन यांना मिळाला आणि आणखी जो महत्त्वाचा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा की पृथ्वीराज कपूर पृथ्वीराज कपूर आणि विनोद खन्ना हे जे दोघं असे आहेत की त्यांना मरणोत्तर हा पुरस्कार मिळालेला आहे आत्तापर्यंत तर पृथ्वीराज कपूर आणि विनोद खन्ना या दोघांना मरणोत्तर हा पुरस्कार मिळालेला आहे ओके आणि रिसेंटली मिळालेला आहे आपल्या अमिताभ बच्चन यांना तसंच अमिताभ बच्चन यांना एकोणवीसशे चौऱ्याऐंशीमध्ये मिळालेला होता पद्मश्री दोन हजार एकमध्ये मिळालेला होता पद्मभूषण त्यानंतर दोन हजार पंधरा पंधरामध्ये त्यांना जो मिळालेला होता पद्मविभूषण आणि आता रिसेंटली मिळालेला आहे दादासाहेब फाडके पुरस्कार तर हे काही महत्त्वाचे पुरस्कार लक्षात ठेवा तुम्ही त्यांना मिळालेले ओके तर रिपीट करू का बघा दादासाहेब फाडके पुरस्कार जो आहे हा सगळ्यात पहिल्यांदा देण्यात आला होता एकोणवीसशे एकोणसत्तरमध्ये ओके आणि सगळ्यात पहिल्यांदा जो पुरस्कार मिळालेला आहे तो आहे देविका यांनी यांना मिळालेला आता हा जो पुरस्कार आहे दादासाहेब फाडके पुरस्कार हा दरवर्षी देण्यात येतो आणि हा सिनेमा जगतातील सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो आता एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की पृथ्वीराज कपूर आणि विनोद खन्ना हे जे दोघं जण आहेत म्हणजे पृथ्वीराज कपूर यांना एकोणवीसशे एकाहत्तरमध्ये आणि विनोद खन्ना यांना दोन हजार सतरामध्ये हा पुरस्कार मरणोत्तर देण्यात आलेला होता तर आतापर्यंत या दोघांनाच मरणोत्तर हा पुरस्कार जाहीर झालेला आहे तर लक्षात ठेवा तुम्ही मिळालेला आहे आणि अमिताभ बच्चन यांना रिसेंटली मिळालेला आहे आणि ते या पुरस्काराचे पन्नासावे मानकरी ठरले ओके पन्नासावे मानकरी ठरले तसंच अमिताभ बच्चन यांना एकोणवीसशे चौऱ्याऐंशीमध्ये पद्मश्री त्यानंतर दोन हजार एकमध्ये पद्मभूषण आणि दोन हजार पंधरामध्ये पद्मविभूषणसुद्धा मिळालेलं आहे तर लक्षात असू द्या आता पुढला क्वेश्चन बघू नुकतेच मिग ट्वेंटी सेवन हे लढाऊ विमान निवृत्त झाले त्याविषयी योग्य त्याविषयी खालील विधान किंवा विधाने विचारात घ्या ओके खालील विधाने विचारात घ्या अविधान आहे एकोणवीसशे पंच्याऐंशी साली ती वायुदलामध्ये समाविष्ट झाली एकोणावीसशे पंच्याऐंशी साली ती वायुदलामध्ये समाविष्ट झाली ब विधान आहे चार हजार के जी शस्त्रास्त्रे वाहून नेण्याची या विमानाची क्षमता होती तर हे जे दोन्ही विधानं आहेत ते अगदी बरोबर आहेत की एकोणीसशे पंच्याऐंशी साली ती वायुदलामध्ये समाविष्ट झाली तसं चार हजार के जी शस्त्रास्त्रे वाहून नेण्याची या विमानाची क्षमता होती तर दोन्ही विधानं हे बरोबर आहेत म्हणून दोन्ही बरोबर हे करेल आपलं आन्सर आहे ओके तर मिग ट्वेंटी सेवन जे आहे ते बहादूर या टोपण नावाने ओळखलं जातं कारण कारगिल युद्धामध्ये त्यांनी जी कामगिरी पार पडली होती त्यामुळे त्याला बहादूर हे टोपण नाव देण्यात आलेलं होतं तर लक्षात ठेवा बहादूर ओके आणि याची जी क्षमता आहे ती आहे सतराशे किलोमीटर पर अवर तर सतराशे किलोमीटर पर अवर वेगाने मार्गक्रमण करण्याच्या विमानाची क्षमता आहे तसंच या विमानाला बहादूर या टोपण नावाने ओळखलं जातं आणि आता हे जे विमान आहे आपलं बहादूर हे सध्या निवृत्त झालेलं आहे ओके तर लक्षात असू द्या बहादूर मिग ट्वेंटी सेवन पुढला क्वेश्चन बघू यंदाचा सी के नायडू जीवनगौरव पुरस्कार खालीलपैकी कुणाला जाहीर झाला आहे तर हा जो पुरस्कार आहे तो जाहीर झालेला आहे कृष्णमाचारी श्रीकांत आणि अंजुम चोप्रा यांना ओके तर सी के नायडू जीवनगौरव पुरस्कार कृष्णमाचारी श्रीकांत आणि अंजुम चोप्रा यांना जाहीर झालेला आहे तर हा जो पुरस्कार आहे सी के नायडू पुरस्कार हा बी सी सी आय कडून देण्यात येतो क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरीसाठी तर कृष्णमाचारी श्रीकांत आणि अंजुम चोप्रा यांनी केलेल्या क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरीसाठी त्यांना यंदाचा सी के नायडू जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा ओके आता पुढला क्वेश्चन आपण बघू अविधान आहे 
पंडित मदन मोहन मालवीय यांची जयंती आपण अठ्ठावीस डिसेंबरला साजरी करत असतो आणि यंदाची त्यांची एकशे अठ्ठ्याण्णवी एकशे अठ्ठावन्नावी जयंती होती ब विधान आहे रवींद्रनाथ टागोर यांनी त्यांना महामाना ही उपाधी दिली होती चुकीची विधान किंवा विधाने विचारात घ्या तर पंडित मदन मोहन मालवीय यांची जी जयंती असते ती आपण साजरी करतो पंचवीस डिसेंबरला ओके पंचवीस डिसेंबरला अठ्ठावीस डिसेंबरला नाही पंचवीस डिसेंबरला जे महत्त्वाचे आपले अटलजी आहेत त्यांचीसुद्धा जयंती आपण साजरी करतो आणि पंडित मदन मोहन मालवीय यांची जयंतीसुद्धा पंचवीस डिसेंबरलाच असते पंचवीस डिसेंबरला गुड गव्हर्नन्स डे आपण साजरा करतो तर लक्षात ठेवा पंचवीस डिसेंबर ही तारीख खूप महत्त्वाची आहे तर पंचवीस डिसेंबरला आपण साजरी करतो आणि यंदाची त्यांची एकशे अठ्ठावन्नावी जयंती होती तर हा वाला स्टेटमेंट बरोबर आहे पण अठ्ठावीस डिसेंबर चुकीचं आहे त्याच्यामुळे पूर्ण स्टेटमेंट हे चुकीचं बनतं ओके तर लक्षात ठेवा पंडित मदन मोहन मालवीय यांची जयंती असते पंचवीस डिसेंबरला आणि ब जे विधान आहे की रवींद्रनाथ टागोर यांनी त्यांना महामाना ही उपाधी दिली होती तर जे ब विधान आहे ते बरोबर आहे आपल्याला चुकीची विधान ओळखायला लावली होती तर त्याच्यामुळे विधान अ हे काय राहील आपलं आन्सर राहील तर पंडित मदन मोहन मालवीय त्यांच्याविषयी आपण बघू यांचा जो जन्म आहे तो झाला होता पंचवीस डिसेंबरला अठराशे एकसष्टमध्ये इलाहाबादमध्ये म्हणजेच आताचं प्रयागराज ओके इलाहाबादमध्ये म्हणजेच आताच्या प्रयागराजमध्ये नाव चेंज झालं आहे ना आता त्यांची ही आहे एकशे अठ्ठावन्नावी जयंती त्यांनी एकोणवीसशे सोळामध्ये बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीची स्थापना केली होती तर हा एक महत्त्वाचा पॉईंट त्यांच्याविषयी तुम्ही लक्षात ठेवा तर एकोणवीसशे सोळामध्ये त्यांनी बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीची स्थापना केली होती तसंच आपल्या रवींद्रनाथ टागोर यांनी त्यांना महामना ही उपाधी दिली होती तर सर्वात पहिली राधाकृष्णन यांनी त्यांना कर्मयोगी ही उपाधी दिली होती तर असे पॉईंट लक्षात ठेवत जा टागोर यांनी दिली होती महामाना ही उपाधी आणि राधाकृष्णन यांनी दिली होती कर्मयोगी ही उपाधी ओके आणि दोन हजार पंधरामध्ये त्यांना दोन हजार पंधरामध्ये त्यांना मिळालेला आहे भारतरत्न तर लक्षात असुद्धा हे पॉईंट तुम्ही ओके आणि तेव्हा आणखी त्यांच्यासोबत कुणाला मिळालेला आहे आपल्या अटलजींना तर अटलजींना आणि यांना सोबतच भारतरत्न मिळालेला आहे आणि त्यांची जयंती पण सेमच दिवशी असते पंचवीस डिसेंबरला आता पुढला क्वेश्चन आपण बघू अविधान आहे नुकतीच भारती भारत भारतीय रेल्वेने कालका शिमला रेल्वे लाईन वरती हिम आनंद एक्सप्रेस सुरू केली आणि ब विधान आहे कालका शिमला रेल्वे लाईनला दोन हजार आठमध्ये वर्ल्ड हेरिटेज साईट घोषित केले गेले आहे योग्य विधान किंवा विधाने ओळखा तर अ जे विधान आहे की हे अ जे विधान आहे की नुकतीच भारतीय रेल्वेने कालका शिमला रेल्वे लाईनवरती हिम आनंद एक्सप्रेस सुरू केली तर चुकीचं विधान आहे कारण की हिम दर्शन एक्सप्रेस सुरू केली हिम दर्शन एक्सप्रेस लक्षात ठेवा आता ही जी रेल्वे लाईन आहे तर नावावरून तुम्हाला समजलंच असेल हिमाचल प्रदेशमध्ये म्हणून आणि याची जी लांबी आहे ती आहे जवळपास शहाण्णव किलोमीटर तर भारतीय रेल्वेने नुकतीच कालका शिमला रेल्वे लाईनवरती जी एक्सप्रेस सुरू केली आहे ती आहे हिम दर्शन एक्सप्रेस ओके नाव लक्षात ठेवा हिम दर्शन एक्सप्रेस आपल्यासाठी महत्त्वाची काबरं म्हणते कारण की ब विधान जे आहे ना ते बरोबर आहे की कालका शिमला रेल्वे लाईनला दोन हजार आठमध्ये वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स घोषित केले गेले आहे तर हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे हा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे योग्य विधान आपल्याला ओळखायला लावलं होतं त्याच्यामुळे विधान ब हे आपलं आन्सर आहे ओके तर कालका शिमला रेल्वे लाईनविषयी तुम्ही वाचून घ्या जे महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत ते कारण सध्या चर्चेमध्ये आहे आणि दोन हजार आठमध्ये त्याला वर्ल्ड हेरिटेज साईटसुद्धा घोषित केलं गेलं आहे तर त्यामुळे महत्त्वाचं बनतं ओके आता ही जी हिम दर्शन एक्सप्रेस आहे तर ही यामध्ये सहा विस्टाडोम कोच आहेत आता विस्टाडोम कोच म्हणजे म्हणजे याचे जे विंडोज आणि जे रूप आहे ना ते ग्लासचे बनलेले आहेत म्हणजे पूर्ण ट्रान्सपरंट त्यामुळे मग आपल्याला निसर्गाचा आनंद घेता येतो ओके तर लक्षात असू द्या हिम दर्शन एक्सप्रेस ओके कालका शिमला रेल्वे लाईनवरती आता पुढला क्वेश्चन आपण बघू अविधान आहे हेमंत सोरेन यांनी नुकतीच झारखंडचे अकरावे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली ब विधान आहे झारखंडमध्ये विधानसभेच्या एक्क्याऐंशी जागा आहेत चुकीची विधान किंवा विधाने ओळखा तर हेमंत सोरेन यांनी नुकतीच झारखंडचे अकरावे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तर हे विधान बरोबर आहे ओके त्यांनी दुसऱ्यांदा ही शपथ घेतली आहे पहिल्यांदा त्यांचा जो कार्यकाळ होता तो होता 
तेरा जुलै दोन हजार तेरा ते तेवीस डिसेंबर दोन हजार चौदापर्यंत आणि यावेळी त्यांनी घेतलेली आहे दुसऱ्यांदा शपथ आणि ते बनलेले आहेत झारखंडचे अकरावे मुख्यमंत्री ओके तर झारखंडचे मुख्यमंत्री कोण आहेत आता हेमंत सोरेन आणि ते कुठल्या पार्टीचे आहेत तर झारखंड मुक्ती मोर्चा ओके तर झारखंड मुक्ती मोर्चा पार्टीचे ते आहेत आणि ते अध्यक्ष सुद्धा आहेत त्या पार्टीचे आणि ते आता बनलेले आहेत झारखंडचे अकरावे मुख्यमंत्री तर हा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा ब जे विधान आहे ते तुम्हाला माहिती असेलच की झारखंडमध्ये विधानसभेच्या आहेत एक्क्याऐंशी जागा आपल्याला चुकीची विधान ओळखायला लावली होती याच्यामध्ये तर दोन्ही विधान हे बरोबर आहेत त्यामुळे एकही नाही हे आपलं ॲन्सर आहे ओके तर झारखंड जे राज्य आहे तर झारखंड राज्य आपल्या पूर्वेकडील राज्य तुम्हाला माहिती आहे त्याची स्थापना झाली होती पंधरा नोव्हेंबर दोन साली ओके बी आरपासून सेपरेट झालं होतं तर पंधरा नोव्हेंबर दोन साली त्याची स्थापना झाली होती झारखंडची जी राजधानी ती आहे रांची आणि त्याचे मुख्यमंत्री आता कोण बनलेले आहेत तर हेमंत सोरेन राज्यपाल आहेत द्रौपदी मुर्मू आता विधानसभेच्या ज्या जागा आहेत त्या आहेत एक्क्याऐंशी आणि लोकसभेच्या जागा आहेत तिथे चौदा ओके तर हे पॉईंट लक्षात असू द्या आपल्याला माहिती पाहिजे आता तसेच झारखंडमधले जे नॅशनल पार्क आहेत आणि वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आहेत त्याची नावंसुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता जसं बेटला नॅशनल पार्क झालं हजारीबाग वाईल्ड लाईफ सँच्युरी झाली ओके दलामा वाईल्ड लाईफ सँच्युरी झाली तर असे पॉईंट लक्षात लक्षात ठेवत चला आता आपण जे महत्त्वाचे अहवाल आहेत त्याची उजळणी करूया अगदी ठळक मुद्दे आपण त्यातील बघूया तर एकदम काळजीपूर्वक तुम्हाला आता लक्ष द्यायचं आहे ओके तर मी बसा आता बिलकुल आपण आता पहिला जो महत्त्वाचा इंडेक्स रिवाइज करू तो आहे क्लायमेट चेंज परफॉर्मन्स इंडेक्स दोन ओके तर क्लायमेट चेंज परफॉर्मन्स इंडेक्स हा जो इंडेक्स आहे तो चर्मन वॉच न्यू क्लायमेट इन्स्टिट्यूट आणि क्लायमेट ॲक्शन नेटवर्क यांच्याकडून दरवर्षी प्रकाशित करण्यात येतो आता सगळ्यात पहिल्यांदा हा जो इंडेक्स आहे तो प्रकाशित करण्यात आला होता दोन हजार पाचमध्ये तर हे दोन महत्त्वाचे पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे कुणाकडून प्रकाशित करण्यात येतो तर जर्मन वॉच न्यू क्लायमेट इन्स्टिट्यूट आणि क्लायमेट ॲक्शन नेटवर्क यांच्याकडून आणि सगळ्यात पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आला होता दोन हजार पाचमध्ये आता यामध्ये जे महत्त्वाचे काय म्हणतो आपण त्याला फॅक्टर्स जे लक्षात घेतले जातात ते आहेत ग्रीन हाऊस गॅस इमिशन तसंच रिन्युएबल एनर्जी ऊर्जेचा होणारा वापर म्हणजेच एनर्जीचा वापर आणि क्लायमेट पॉलिसीच्या अंतर्गत जे काही सर्व पॅरामीटर्स येतात तर अशा प्रकारच्या फॅक्टर्सचा यामध्ये विचार करण्यात येतो आणि मग रँकिंग प्रकाशित केली जाते ओके एवढं समजलं आता दोन हजार वीसमध्ये आपला जो म्हणजे सी सी पी आय आपण त्याला शॉर्टमध्ये सी सी पी आय म्हणतो क्लायमेट चेंज परफॉर्मन्स इंडेक्सला तर दोन हजार वीसमध्ये आपला रँक आहे नववा तर तुम्हाला हा रँक लक्षातच ठेवायचा आहे तो कितवा आहे नववा ओके आता दोन हजार एकोणवीसमध्ये आपला रँक किती होता हे सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे तर दोन हजार एकोणवीसमध्ये म्हणजेच सी सी पी आय दोन हजार एकोणवीसमध्ये आपला रँक किती होता तर सी सी पी आय दोन हजार एकोणवीसमध्ये आपला रँक होता अकरावा आणि सी सी पी आय दोन हजार वीसमध्ये आपला रँक आहे नववा आणि यावर्षी पहिल्यांदाच आपला जो समावेश झालेला आहे तो झालेला आहे पहिल्या दहामध्ये तर हा एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे त्याच्यामुळे सी सी पी आय दोन हजार वीस हा तुम्हाला लक्षातच ठेवायचा आहे तसंच आता पहिले दहा देश कुठले आहेत ते आपण बघू तर पहिले तीन स्थान आहे खाली कारण की कुठलेच असे देश नाही की जे सी सी पी आय इंडेक्समध्ये सर्वोत्कृष्ट कामगिरी म्हणजे त्यांनी केलेली आहे म्हणजे केलेलीच नाही आहे म्हणून पहिले तीन स्थान आहे खाली आहेत आता चौथा जो नंबर आहे तो लागतो स्वीडनचा पाचवा लागतो डेन्मार्कचा सहावा लागतो मोरोक्कोचा तर हे तीन लक्षात ठेवायचं आहे कारण पहिले तीन खाली कारण सर्व सर्वोत्कृष्ट म्हणजे त्या लेवलची कामगिरी कोणत्याच देशाने केलेली नाही आहे म्हणून पहिले तीन स्थानं हे खाली चौथ्या नंबरवरती आहे स्वीडन पाचव्या नंबरवरती आहे डेन्मार्क सहाव्या नंबरवरती आहे मोरोक्को सातव्या नंबरवरती यू के आठव्या नंबरवरती ल्युथेनिया नवव्या नंबरवरती आपला भारत नवव्या नंबरवरती आपला भारत आणि दहाव्या नंबरवरती आहे फिनलँड तर तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे आपल्या भारताचं रँक नववा आणि पहिले तीन खाली आणि म्हणून पाच चौथा पाचवा सहावा लक्षात ठेवायचा आहे स्वीडन डेन्मार्क आणि मोरोक्को चौथ्या स्थानावरती आहे स्वीडन पाचव्या स्थानावरती आहे डेन्मार्क सहाव्या स्थानावरती आहे मोरोक्को ओके त्यानंतर शेवटचे तीन देश एकूण साठाव्या स्थानावरती आहे चायनीज तायपी साठाव्या स्थानावरती आहे सौदी अरेबिया आणि लास्ट नंबरवरती आहे युनायटेड स्टेट्स ओके आणि युनायटेड स्टेट्सचा यामध्ये पहिल्यांदाच वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीमध्ये समावेश झाला आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे 
ओके तो एक साठाव्या नंबर वरती है चाइनीज टाइपी साठाव्या नंबर वरती है सऊदी अरेबिया एकसठाव्या नंबर वरती है युनाइटेड स्टेट्स लक्षा रही नर आता पुढ़ला अपन अहवा बगू तो है ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन रिपोर्ट दोन ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन रिपोर्ट दोन हा जो अहवा है हा लैंडसेट कमीशन ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ हूँ प्रकाशित कर लैंडसेट कमीशन ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ हूँ हा अहल प्रकाशित कर जो रिपोर्ट है हा दोन हजार सत्रह डेटा वरती अवलंबन है हा पॉइंट तुम्हें लक्षा ठेवा ओके तो यह रिपोर्टनुसार या रिपोर्टनुसार एन्युअल प्रीमो प्री मैच्युअर एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेट्स मधे अपला भारताच नंबर लगतो पहिला ओके दोन हजार सत्रह मधे प्रदूषण होना सर्वत जास्त मे प्रदूषण सर्वतान जास्त लोक मृत्यु होना देश अपने भारताच पहला क्रमांक लगत फर्स्ट नंबर वरती है अपला भारत ओके आणि सेकंड नंबर वरती है चाइना मे अपने भारतान नंबर लगत चाइना चा। थर्ड नंबर वरती है नाइजेरिया याच, लिस्ट मधे सतव्या क्रमांका है यूएसए आठव्या नंबर वरती है रशिया तो ये तुम्हें लक्षा देू शकता सतवा आठव पटकन लक्षा रहता सतव्या नंबर वरती यूएसए आठव्या नंबर वरती रशिया आहले तीन लक्षा ठेवाच है कारण आप भारत मधे पहला नंबर वरती है ओके चांगल गोष्टी मे नहीं पैला नंबर वरती है सेकेंड नंबर वरती है चाइना आ थर्ड नंबर वरती है नाइजेरिया आता पोल्यूशन डेट्स पर वन लैक पीपल मधे पैला नंबर वरती है चार्ड सेकेंड नंबर वरती है सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक आ थर्ड नंबर वरती है नॉर्थ कोरिया लक्षा रही फर् फर्स्ट नंबर वरती है चार्ड सेकेंड नंबर वरती है सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक आ थर्ड नंबर वरती है नॉर्थ कोरिया कशा मधे तो पोल्यूशन डेट्स पर वन लैक पीपल ओके आणि आपल्या भारताचा नंबर लागतो दहावा भारतामध्ये एक लाख लोकांमधील एकशे चौऱ्याहत्तर लोकांचा जो मृत्यू आहे एकशे चौऱ्याहत्तर लोकांचा जो मृत्यू आहे तो पोल्युशनमुळे होतो ओके तर असा हा महत्त्वाचा रिपोर्ट पटकन मी तुम्हाला ठळक मुद्दे सांगते तर ग्लोबल अलायन्स ऑन हेल्थ अँड पोल्युशन रिपोर्ट दोन हा लॅन्सेट कमिशन ऑन पोल्युशन अँड हेल्थ यांच्याकडून प्रकाशित करण्यात आला आणि हा रिपोर्ट दोन हजार सतराच्या डेटावरती अवलंबून आहे आधारित आहे ओके दोन हजार सतराच्या डेटावरती आता अॅन्युअल प्रीमॅच्युअर एअर पॉल्युशन रिलेटेड डेट्समध्ये पहिला क्रमांक लागतो भारताचा ओके पहिला क्रमांक लागतो आपला भारताचा सेकंड नंबरवरती आहे चायना थर्ड नंबरवरती आहे नायजेरिया आता इथे आपण थांबू आणि हा जो तुमचा हा जो क्वेश्चन आहे हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे तर आज आपण गणिताचा प्रश्न दिलेला आहे घेतलेला आहे कारण डिसेंबर महिना तो डिसेंबर महीनिया अपन राष्ट्रीय गणित दिवस हा साजरा करो राजन जन्मदिनी और केव आतो तो बावीस डिसेंबरला तो यह क्वेश्चन के निमित्ता तुम्हारा एक दिवस आखिर लक्षा रहन जाए राष्ट्रीय गणित दिवस अपन साजरा करो बावीस डिसेंबर या दिवसी आो होमवर्क क्वेश्चन मैं दिल्ला है तो है दोन कारला समान अंतर कापनेस लगना वेड़े गुणोत्तर है पांच सहा तो वेगा गुणोत्तर शोधा खाली ऑप्शन दिले आहे आणि तुम्हाला याचं आन्सर जे आहे ते कमेंट करायचं आहे ओके तर हा तुमच्यासाठी होमवर्कचा क्वेश्चन आहे इझीवाला क्वेश्चन आहे आणि मी तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे की राष्ट्रीय गणित दिवस हा साजरा करतात बावीस डिसेंबरला ओके तर लक्षात असू द्या आता इथे आपण स्टॉप घेऊया जाता जाता एक आठवण करून देते विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजसाठी ॲडमिशन्स या ओपन आहेत जर तुम्ही इन्फेस्टेड असाल तर तुम्ही विषयानुसार कि कंबाइन सब्जेक्ट सा टेस्ट सीरीज या जॉइन करू शकता तो जास्तीत जास्त जर तुम्हारा सराव कराए तो मी रिक्वेस्ट करेल कि तुम्हें टेस्ट सीरीज या जॉइन कराच ओके तुम्हारा जैसे जास्तीत जास्त फायदा हो परीक्षे मधे जय हिंद धन्यवाद आता विजन स्टडी डॉट इन मुगली मफक दर एम पी एस सी का अभ्यास कर शक्य है मी एडमिशन घुम्मी ही घया अधिक महिटी विजन स्टडी डॉट इन संकेतस्थला भेट दिया प्लीज विजिट विजन स्टडी डॉट इन